魔兽争霸小凡解说啊，今天是继续给大家带来一场精彩的一个 Happy 大战令的一个比赛啊，那真的是可谓火星撞地球攀的一个较量啊。那看一下地图左下方是一个蓝色的亡灵选手，就是 Happy； 地图右上方黄色的兽族选手就是令啊。那这也是天秀杯，那两位选手的第七场，也就是最后一场较量。前面六场比赛是令在零比三落后的情况下连扳三局，打成了三比三啊。那小范呢，直接就给大家挑最后一场比赛做了，因为之前的比赛呢，有些时间比较短啊。如果说你们想看，可以告诉我，那到时候我再更新。先挑最精彩的比赛做。那看一下开局，双方的话都比较常规啊。隐秘之丘这张地图，感觉对于双方来讲，都是有自己的一些特点的。那林开局的整个 APM 非常高啊，打到第七场比赛，他还有五百六的 APM 啊，这个有点夸张。而且对林来讲，让三追三。整个状态那肯定是越来越好受，发英雄依然是选择了剑圣。而 Happy 这边呢，说实话已经在天秀杯里面人装了这么久了啊，没想到在零比三领先的情三比零领先的情况下，被对手扳了三局啊。那之前我记得 Happy 经常是在自己零比三落后的时候啊，经常会去翻盘。那这一次 Happy 是人到可能会被翻盘啊，看一下首发英雄 DK，Happy 会打得怎么样？那目前两位选手的整个状态都是非常非常的火热，非常强啊！对，包括 Happy， 包括 Link， 包括120这三位选手，目前可以说得上是魔兽的第一梯队了。那上来呢，看一下 Link 也是拉了个苦工来到 Happy 家门口做一下侦查，这也是 1.36 版本的比赛了啊！小凡的话， 1 3 5版本的视频好多没做掉，好可惜啊！没做完，直接就更新了。因为他不更新，有些时候就看不了录像了。特别可惜的是，我打了好几场比赛，自己打的一些电脑的素材没了。本想还给大家做一下的，结果没了，要重新打。重新打，我也不知道赢得了吗？就怕赢不了啊！这兄弟笑了，这这你赢不了，你真的是你打打个游戏看运气的、啊。那确实，打电脑真的是要看运气的。打电脑那一天状态不好，我就能赢。那上来剑圣呢也是过来摸个蜘蛛蟹，一本智力书。那 1.36 版本的最大的变化还是说，哎，这是 1.35 还是一点三六？怎么爪子还是加5的？哦，加四加四，这显示错误了，兄弟们。这我想不对啊，这我刚想说爪子现在是从加5变成加四，你看这里显示的是加 5， 但实际上的话是已经加四。这这是图像显示错误了。那还有一点呢，就是头环的等级上升了，头环不能再跟攻击之爪加是一个等级的，就这个点练不到了。买上来就买剑圣四。那这时候呢 ，Happy 再升二本啊，拎的剑圣一过来之后呢，只能说是回来防守，因为升科技的时候就怕你过来杀师神，一旦死两个以上师神，那这科技直接取消，升不了。拎这边的两个大级还在双线练级，剑圣呢也是跟着对手，你练我就跟着你，陪你练级。确实，如果林选择跟 Happy 对练的话会吃亏。这边的 DK 还是把这一个点练掉了，打了一个优越之剑。这个装备呢，现在也会经常刷了。全属性加一点，就半个头环，性价比其实也还可以。特别对 DK 这类的英雄来讲的话，不错，一点力量，一点智力都需要。那这边剑圣呢，反正就跟着你。那不能让你轻易练级。令这时候的家里二本呢也在升啊，双方的科技呢令稍微快了一点。而且令这边的大技呢，通过自己的双线练级啊，这一块可能要练这个点，也是能够让剑圣慢慢到两级的。而 Happy 呢也是继续练，要强行练，想升一个三级 DK。那面对这个剑圣的干扰的话，其实练起来并没有那么简单。Happy 呢提前撒了一把粉，防止你这个剑圣过来。那 DK 的身上有 C， 也是压制一下剑圣的血量，但是拎着三个大值过来了，剑圣把这书抢了。说实话，现在剑这个头环的一个概率变低之后啊，感觉书的价值可能更高了啊。头环没这么好打了，乌羽这边一发一发粉，小心了，剑圣快点溜。那这边拎呢又买了个头环，打不到我只能买。那这里呢 ，DK 隔着树林发 C 救了一下这条狗，但这个蓝胖子始终是没有练掉。但剑圣呢，现在也没有药膏，要注意身上有粉的状态啊、哦！杀不死的，杀不死，走了
那这边的林还是想抢这个宝，再撒一把粉，坚决不让你过来。这时候呢，剑圣要小心的，要注意的。你看，虽然没有 C 啊，但就怕你出来砍一刀之后直接被围住。那这波呢 ，Happy 是利用自己的光环，还想围这个大吉，能不能围？能不能围？哎呦，这个大吉也在拼命走位，拼命拉扯。但这条狗走得快，哎呦 ，Happy 还是围住了呀，围着围杀还真的是非常成功的呀。那这样子平白无故送了个大吉也是有点可惜。你看呢，离三级就差了六点经验。好，这时候林的二本升完直接升三本，放兽蓝，三发二发英雄是来了个小歪。剑圣呢也是去右侧的生命之泉回了点血。那正面这两个大吉呢要小心了。海比的这个围杀是真的非常强，特别配上自己的光环。一位玩家的部队正遭到攻击。那这里看一下 ，Happy 呢还是想去双线练一下，但拎这个苦工呢就是守在这儿，等一个苦工呢也守不住这么多狗啊。苦工走了，苦工说打扰了，兄弟们，你们该怎么练就怎么练，当我没看到。那这边剑圣回去之后呢，也是直接练一下这边的这一个点位。那这个点的话就刷防御界加四了，以前的话是加三。那这苦工还不走啊 ？D K 呢已经到三了啊 ，Happy 呢这个点就是要练个三的。到三就可以了。对，正遭到攻击。啊，这时候对林来讲呢，小歪出来之后抓紧时间练级了。补补一条飞龙，等你不出蜘蛛，我就打你狗。这苦工呢，竟然背了一堆矿走人了，哇，这么神奇吗？你竟然还能走，<笑>这狗还被打了一轮，这小苦工会玩的。嗯、那这边林呢，现在是抓紧时间快速去练。但 Happy 的 DK 呢也抓过来了，一发 C 抢个怪，一本品结束。哎，这树要吃，这树剑圣不吃吗？不吃就有点可惜啦。永久提高敏捷的，剑圣没空啊。那这时候看一下 Happy 呢，也是想守一下中间这个自己黑胖子的，怕被你抢了。那另呢继续练一下左上角的分矿。你看 Happy 这边的骷髅是始终做好侦查，就在周围。那 DK 女士要准备过来了。那看一下 Happy 家里呢，三本也是快升完了。二发英雄巫妖出来之后呢，要等一个辅球。那嘉玲呢，通过妖术想把这个怪练了，但是 DK 在旁边，小心了。哎呦，直接妖术了，因为骷髅有视野的。那剑圣呢，连续两个跳劈，打了个攻击之爪加八。这里呢显示加九，实际是加八的。加五爪变加四，加九爪变加八。其实我觉得魔兽以后会推出一个什么样的系统呢？就是能够合成装备的。那这样子的话，你比如说两个加加四爪，你合个八加八爪也还好。合成卷轴买一个，否则的话，感觉对剑圣这种英雄来讲，你这么一搞，想打个神装剑圣很难了。这都是小小装备占格子。那这边的黑胖子直接一个冲击波，剑圣呢躲在里面，我不出来。就准备要抢了，那将对 Happy 来说小心哦，这一波如果被抢的话就麻烦了。剑圣直接一下，哎呦，装备拿到了，烈焰披风，虽然经验没拿到，但没关系，抢到啥就是啥。那这样对 Happy 来说气死了呀，辛辛苦苦练个大点，结果呢就这么被你抢了。三番英雄买了个游侠，先把这个点的区域的怪给清掉。啊，另这边呢也是继续练级，想升个三级剑圣，再来本力量书。家里呢，三发英雄来个牛头人酋长，科多呢也在补。那这边呢，还比是抓过来，领是直接顶本加速卷轴，哎呦，这一个大吉直接反补。这本敏捷术呢还是吃了，但是呢，现在剑圣离三差三点经验到三级啊，这有点难受啊。科多呢也来了，但现在对林来说呢，应该要防守反击，毕竟对手三英雄都在。的正面的话，拉了这么多狗的情况下，林呢应该是要家里等一等。这是林经常用的一个战术，速升三本，补点科多，我在家里打防守反击。啊，对 Happy 来讲呢，现在就是要利用是地图上没练的点啊，快速去练掉。既然你不跟我打正面，那没关系，我先拼命练。那这边的 DK 又打了个大无敌，两级剑圣呢，这时候也是配了个电球，两个头环加上一个加八的爪子，这剑圣装备说实话已经不错了。那小歪牛头呢？目前应该还是会继续练，而黑饼呢，应该也会考虑练级啊。抓不到你或者找不到你就自己练了，因为这张图呢，目前点位还是挺多的
都没练完。林这时候呢，应该是要盯着左下角这个递进弦式的。而 Happy 这一波呢，是想要去冲一下林的主基地吗？正好有普通看到了，哎呀，送这游侠到两只，那林呢快速要把这个石头人给清掉，看这边能不能打个大血瓶或者大蓝瓶。小王加一口，哟，装备真的是个大血瓶啊，那这不错，抢完就走。那 Happy 呢也是没有办法啊，来不及。DK 呢撒了一把粉，把剑圣给撒出来了。剑圣这时候呢注意走位，反向走，反向走。对，看你追谁。那这波呢，练练完这个点之后呢，也是直接要回去，还是要以防守为主啊。剑圣呢，在生命之泉晃了一圈，身上有大血瓶的情况下呢，胆子也是非常大。跟着这边的 Happy，Happy Happy 呢，这时候毁灭一飘，准备要上了。哇，那这样子令也是看在眼里，快点把部队拉回去，等大家守着就行了。但 Happy 可能会虚晃一枪啊，不来了，因为。这两位选手啊，经常会较量，所以说对彼此的战术是非常了解的。对，有时候就是互相要骗一下对方，骗招。你以为我来了，我偏不来。那这时候呢，另一个先生应该也是已经看到了。你在练红龙，那我也要去练一下。一位玩家的部队正遭到你练我也练，就看谁的装备更好。那现在呢，对另来说，他的整个剑圣也不敢是太过于过来强暴了。毕竟游侠的沉默加上 NC 的这一个伤害啊，剑圣说实话不敢接近这里，搞不好就要死。那这边的游侠是打了个阿利亚治理，装备还不错。阿令这边呢也是把红龙往下来练，打了个力量加六，那将牛头拿一下。那双方的各自练一个点，令呢目前是补了三只科多啊。这科多呢进攻的时候可能没那么强，因为他走得慢。但是如果在家里防守的话，这个克多的效果是非常好的。对，我就在家里吞完，我就往家里深处跑，你又抓不到，对，我又能攻击。所以拎的这个战术对 Happy 来说呢，其实也是比较针对的，对，就针对你这种三三本一波的。那现在对 Happy 来说呢，地图上的点该练的也都练的差不多了，剩下一个小点没练。这边林呢也是把地精实验室剩余的怪用剑圣再去砍掉，其余的部队呢回家防守。这确实也是一种战术，我就这么打。那这样这个地精实验室的话，还是靠着剑圣一个人能够顺利练完，没什么大问题。现在这个装备的剑圣其实已经很强了，有可能兄弟们灵瓜的比赛看多之后觉得，哎呀，这剑圣不强，小范，没到一百攻的剑圣你不要来跟我讲。但你要想，这是顶尖比赛啊，这是正规的顶尖比赛，所以说对于这种比赛里面来讲，你真的要出现百攻剑圣，那真的难得一见啊，很少很少。但能有个八十攻的剑圣，已经很逆很逆天了。那现在看一下，还比是一个六十二人口的部队，而另这边的六十人口，另现在呢就以防守反击为主，四只科多在家里，呃，等你来。你不来，反正我也看着你的矿。哎呦，这苦工又去背一袋矿了，还被闷了呀！大哥，你干啥、啊？这是我的矿，你每次十块钱一杯，背完就走。这矿少了二十块钱了。还别说，晚上一对仗我都没发现啊，原来被你这个苦工给背给背了两袋矿啊！我还以为哪个师生过来偷了，也不可能偷得掉啊！这怎么会少二十块钱呢？谁藏的私房钱？小狗套遍了口袋，没有啊，大哥，我没拿、啊。那这时候看一下 ，B 毁灭一飘，先撒一把粉，看剑圣有没有在旁边。哇，这么多毁灭要上了，还 B 也等不及了呀。等你连搬三局了，这时候该轮到我来了。但问题是，零一没有矿，二他也没有进攻，他就等着你来。而且零的人口呢，目前也在补，补狼级，我就在家防守，你要冲随便你。零知道还比较懒啊。两个人对于对手的一些比赛的风格都是非常的了解的。那这样来了来了，林呢尽量往里走，有塔有地洞，不要急，顶个加速。你要来打随便打。这科多呢刚想上去吞一口，结果发现不对，有一堆毁灭，还是算了，大哥。科多说：“我绕过去吗？”这奔跑中的科多还是挺可爱的啊。那这时候呢，对林来说就放弃掉这一个兽栏了。你来就你来了，拍只飞龙点一下你，剑圣的随便。随时准备上，科多就在后排，狼骑要准备往，这波往下一只毁灭，这里呢死了一只狼骑，那
这样子游侠到三级，又一只狼子倒了。牛头上去交地板，踩住你的狗。河路要随时注意吞。你现在还是通过 C 一秒的狂战，又一个狂战倒了。哇，这一波对林来讲，部队损失的有点多啊，连续三个狂战没了。那牛头地板杀狗的话，天空中的毁灭输出太猛。剑圣后盘砍车子 ，NC 打剑圣身上，只下大血瓶。那现在呢？这个克多的输出还是有一部分的，毕竟有四只克多。海比的狗呢是被打的差不多了，有没有吞到啊？没吞到，一条狗都没吞到，可见海比的操作啊。那这边呢，对海比来说，现在毁灭蓝打完了，地面的狗呢死的也差不多了。那双方打完这一波，海比是选择撤。林虽然人口少，但家里这波防守啊还是固若金汤的。所以说对海比来说呢，休整一下。六只毁灭，没有蓝的情况下呢，只能先撤一撤。而另这一波呢，其实战略目的也达到了，就是防守，慢慢跟你打消耗。然后呢，剑圣要去右下角看一看海比有没有开矿，这点很重要，一定要限制住海比开矿。只要你没矿，我没矿，对另来讲呢，打到后期可能就要靠着这个神状剑圣来进行一个翻盘。而对海比来说呢，现在的心态很重要啊，毕竟总比分三比三，双方是打平的，那并不是落后，所以海比千万不要急躁。因为打这种比赛，其实有时候心态很重要。对，一旦你着急了以后再去进攻的话，整个技术动作肯定是会变形的。黑皮现在还是维持了400的 APM， 而令呢已经降到了372。毕竟令说我是防守反击，我不需要操作啊，我就在家里挂机就行了。那现在令还是控制了50人口，这是个小细节，因为我是防守，我就把人口降低一点。这样子呢，采矿的效率更高。而对 Happy 来讲，在没有开矿的情况下呢，迟迟早要进攻。那这个剑圣呢，就是偷偷摸摸来打你的车子。Happy 撒了一把粉，剑圣我就走。呃，另对于这个 Happy 的心态的拿捏呢，估计拿捏的也比较准，知道你现在要急着进攻。那我剑圣一个人在后排，有机会就骚扰。那这边的苦工呢，也是在左上角慢慢造塔了。这根塔不一定是要开矿，这根塔就是告诉海比，你现在如果再不来进攻的话，我的塔就越来越多，一会儿说不定我就开矿了。你海比怎么看？如果你要选择拆我分矿，那没关系，我有塔可以守一守。如果你不选择拆，你自己开矿的话，那没关系，我来打你分矿。那海比呢依然是选择了进攻，拎着主基地慢慢拆，毕竟现在毁灭数量比较多。但拎呢现在说实话也在找机会啊，对双方来讲。并不是说海比的优势有多大，因为另这边的话，灵魂链一接，随时准备要秒英雄，一脚地板踩住巫妖，剑圣上去砍谁？应该还是要打狗。那这边的毁灭一人骑射，先把这只飞龙打掉嘛，没点掉，还是要打狂战。但剑圣两刀解决掉一辆车，牛头再来一脚地板，双排在输出，剑圣已经到四了。那地面这波科多的话，目前已经吞到狗了，哎呦，赚到了，赚到了，吞到狗就是赚到，吞到就赚到了。那这样子对海比来讲，地面现在除了三英雄之外，没什么单位了。这波毁灭的话，也是在狂战士面前啊，越打越少。那这样子感觉还比较吃亏了呀。这四只科都都在，毁灭走不掉，哇，只剩三英雄。毁灭呢，现在还有五只吧，好像是。四只，哎呀，还比亏了，还比亏了，结果又要死一只了，又要死一只了，哎呀，又没了。这时候这个剑圣顶无敌，开始打你英雄了。一本力量树谁都不吃吗？哎，这力力量树干嘛不吃啊？剑圣吃了。那现在对 Happy 来说，这一波怎么办？小心，好在对手没狼骑啊，否则狼骑一旦留住的话，真的就没了。你看 Lin 的这个防守反击打得多么坚决啊！那这样 Happy 的巫妖可能要顶大无敌了，出了个进化，只能顶大无敌。剑圣跳了个二幺零。那现在这个局势对 Happy 来说就是比较被动了，因为人口落后啊，而且 Lin 开局压着五十人口压了很久，整个经济呢比 Happy 也好，你看六百多 ，Happy 只有两百多。那现在剑圣呢？再往右下角去看一下，确定你没有分矿，那我就放心了。左上角林这边的剑塔目前还在补。四级剑圣要不要去拐一下去商店买个无敌啊？买一下，再绕一圈。而对 Happy 来讲呢，现在的毁灭数量没那么多，关键狗都死完了。家里呢要不要再补点狗？还要补，卖一根塔。剑圣呢继续绕。现在林呢打的也是非常的聪明，非常的灵动啊，并不急着进攻，我在防守。小万呢？这时候有没有钱要买个秘密基地吗？可能会买。这种局对林来讲，主矿钱不多了，我就快速先把分矿布置好。毕竟有两个箭塔，而且人口现在也没有劣势。那一旦我的矿好了之后，我就是主动了。你还比又要来打我的防守反击了
。那这里一名基地放下，对林来讲的话，封控一会儿就好。而这时候对海比来说呢，有两条路可以选择，一条就是继续主动进攻，就就跟你拼操作。然后呢，如果有优势一波打下来，那就能获胜。还有一种就是我也对开矿，我也开矿，然后呢，双方继续拼后期，继续慢慢打消耗战，耗到对手出现失误，或者耗到谁。抢中间这边矿，但现在拎的剑圣呢，明显就不答应啊。他的剑圣依然是要持续去看一下海比有没有开疯狂。那这时候呢，海比是在家里放了个献祭深渊，以后呢要补个阴影来限制住对手的这个剑圣了。但这时候拎的疯狂已经好了，那整个经济的话，现在对双方来讲差距可能会越拉越大啊，因为拎等于是还在双矿运作，而海比呢只有单矿，双方的主矿呢都快干了。那这时候呢，看一下海比的话，也是继续攒了57人口的部队，但拎的人口也不低啊，慢慢也到55了。拎现在有钱就补部队，因为我有分矿了，我只要把这个财的钱不停的去转化成部队，我的人口就比你高，我的优势就越来越大。而且现在这个剑圣，你看已经80攻了啊，刚刚小凡说过的，在这种顶尖比赛里面，一个剑圣能到80攻，其实已经是神装，已经很厉害了。而且现在这一个头，这一个攻击之爪被削弱的情况下啊，削弱的情况下，其实剑圣真的已经挺强了，不能再奢望像以前这样子的百攻剑圣。对，现在八十攻、九十攻的剑圣其实已经很顶了。那这时候呢，海比还是要进攻的，因为他已经看到了林的疯狂了，坐不住了。但这时候再去打主矿呢，价值不大。对，疯狂时去再踩，剑圣呢还是跟着对手。那这边来看一下，海比这时候呢是选择掐断令的这个补给线啊，在这里抓到你一个狂战士，这样杀一波赚到了，点到就赚到。而令的剑圣呢还是想去打对手的车子，海比的线也不犹豫啊，见到剑圣我就撒手。那这边这只狼骑出来也要死吗？你觉得大部队过来救一下，我跟你拼。现在我有矿，那箱子剑圣呢过来砍车子，可都顶个加速，要不要上去吞狗？上去吞了一口一条狗。那这边的毁灭也在秒这里的狂战。双方呢还在拼，剑圣呢还在后面砍车。那这样对 Happy 来讲，车子一旦被打完就没有补给了。而另一个由于在家门口，小外现在蓝特别多啊，可以持续加血。这边的继续秒克多，哎，这条狗要被救出来了，这狗竟然活了。牛头再来一脚地板，剑圣一刀把这条狗补掉。小外呢过来可以继续加血，这克多呢还是要死，哎，这克多再加一口，往后撤没有死。那 Happy 呢尽量还是站在原地打，因为一旦拉扯之后，整个阵型就要变换。那这时候呢，剑圣继续输出，这边的一只狂战又被点死，牛头四级，双方还在拼，沉默住剑圣，剑圣直接顶无敌。那这边对海贝来说呢，毁灭越死越多啊，整个局势的话，感觉现在完全是倒在了令这一边了。令有三十七人口，海贝只有三十五，关键毁灭持续被杀的话，海贝人口降的太多，但是令的小歪被海贝这边秒掉了。我呢，海贝虽然只有二十六人口，那这样令要买回英雄了。令这波现在没钱啊。我还比能翻盘吗？现在右下角还比是有封矿的，你看矿在开了，一旦还比的矿起来之后呢，整个经济也能盘活。那这里呢再杀一只科多，哇，那这样子双方人口零是二十六，还比是三十六人口。刚刚这个小 S 的有点可惜了，但身上来还是挺多的，结果就这么没了。但还比的现在的问题也没什么不对，三英雄加一只毁灭，真的双方已经打到山穷水尽了。那这时候就看令的这个剑圣能不能及时找到海比这个疯狂，把这波弑森杀一点，限制住海比的经济。因为自己的疯狂呢，目前两根塔还能稍微守一守。因为海比打这根塔呢，还是要花点时间的。牛头呢，是要注意走位。那剑圣的，哎呦，令的剑圣反应真快，已经过去了。那这样子海比要回来防守一下了，否则弑森要被杀完。海比不回去吗？海比坚决要把令的疯狂也要打掉。那双方换一波，啊，令这时候呢，应该是在等自己的小外祭坛被打掉了，里面放祭坛。那剑圣呢，还是盯着弑森砍，因为这个框盖子的话要花很多时间打，没必要。那杀完弑森，你也没有那么多快的时间去补经济了。这边 Happy 三英雄呢，也是过来继续点一下你的这一波苦攻，打点骷髅出来。而令的剑圣呢，在外围应该是准备要打框盖子了。牛头呢也是绕过来，只要把海比这个矿盖子打掉，海比真的就没经济了。弑森这时候不要过来，阴影是来了。那这时候呢，海比的三英雄也要回来了。海比也知道，我猜你这个基地拆的慢啊，你打我这个矿盖子打得快啊。剑圣急分布了吗？剑圣不动，哎，剑圣为啥不砍？哎，林这边失误了吗？打、啊
，这里免费能打，精神疾风不走人，还比的硬能跟上。这边来看一下，另这一波的部队也是被 Happy 撵上了，要注意走位的。后排乌鸦呢也是给他加了口血，他剑圣过来直接秒。那这时候对剑圣来讲呢，等小外复活，自己左上角的这片矿呢继续踩，就算你有骷髅我也不管，能踩就踩。那这边五级的剑圣呢，目前的话也是继续逛。这边 Happy 的士绅已经不敢过来采矿了呀。那现在 Happy 的局势其实是挺难的，就你怎么去限制？这剑圣你限制不住，左上角的风矿呢，其实也不能完全限制，只是能杀点苦工。那就就眼睁睁看着这边的令继续在采矿，而自己的矿呢完全采不了。现在 Happy 也没有那么多钱去补士绅了。这里呢，这个士绅可能要死，打个进化就没了。DK 要过来救一下。一发 C， 哎呦，一个二四八，直接没了呀！那这样还比不可能再花大价钱去补尸身了，只能一个一个来，补一个要踩到七十几块钱，再补一个，这要花多少时间了？而且这个矿盖子呢也是岌岌可危了。正而对林来讲呢，现在就不慌了，等小歪复活就守着自己的风矿，你还比自己迟早会来。五级剑圣呢，注意走位就行了，不要死。还比你还想秒这个剑圣？那现在对于林来讲，胜负手手就在这个剑圣身上了啊！剑圣不能死，硬硬持续跟着。这边小歪呢也是绕过来，但是没有控制不行。剑圣有疾风不走的很快。那这边牛头呢，目前也在等自己的小歪复活。林呢，目前是三十二人口的部队，而 Happy 这边呢二十五人口。那右下角 Happy 呢又补了个士绅，慢慢过来踩，但这个踩的效率太低了。等等 Happy 这个经济恢复过来，林这边的钱也差不多踩了很多了。对，拎拎的钱明显涨得更快啊！那这样还比呢，又是来到拎的风矿，还要打一波。啊，对拎来讲呢，虽然小歪是刚刚复活，但你要打我便陪你。秒了一只狼骑，但我还有一只。这边剑圣过来要砍了，身上有无敌，先打车。那这边的 NC 要打上去，剑圣直接顶无敌了，不给你机会。小喵小歪，小歪注意拉扯就行了。剑圣持续输出，这边乌妖扛不住 ，DK 把 C 给到乌妖了。那现在对 Happy 来讲的话，就三英雄一直毁灭，而林这边呢还有科多，还有狂战士，更夸张还有只狼骑可以控制啊。剑圣继续走位，买个血瓶，再绕回来。这边乌妖注意了，哦呦回城了。那 Happy 这波回城的话，其实就难了，因为林的疯狂还在踩，而 Happy 的部队全走了。这里呢就两个士绅啊，这波经济回不上来了呀。但 Happy 呢坚决不认输啊，这比赛怎么能认输呢？打到这个地步了。对，不拼到头破血流，谁也不愿意打出自己的。那问题现在这个剑圣秒不掉了，因为有血瓶，又在这里的生命之泉回血。小歪身上呢还有是一下加血啊。那这波呢看一下，还必继续杀过来。乌鸦身上有无敌 ，D K 呢有蓝瓶，想秒剑圣，秒得掉吗？剑圣有血瓶，死不掉啊！反杀乌鸦，一脚地板，哎呦，一刀二九二，乌鸦倒了，那没了。那这样子还必直接离开游戏，我们也是恭喜阿令。一刀二九二啊，直接是完成了比赛的胜利，也是获得了这一届天秀杯的冠军。那我们也是恭喜令，也是感谢兄弟们收看，再见。